kính chào quý vị khán giả của đài VHN TV Chúng tôi, Chế Tùng, xin hạnh chào đón quý vị đến với chương trình Sống Đạo ngày hôm nay Chương trình Sống Đạo được thực hiện với mục đích mang đạo vào trong đời sống của chúng ta Hầu đem lại sự bình yên trong tâm hồn và sự bình yên đến trong cuộc sống hàng ngày Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp giáo sư tiến sĩ Janet Hoskins Giáo sư nhân chủng học thuộc Đại học USC Giáo sư Hoskins từng nghiên cứu về các tôn giáo Á Châu và đặc biệt nhất là tôn giáo Cao Đài một tôn giáo xuất phát từ Việt Nam Giáo sư Hoskins đã sang Việt Nam nhiều lần thăm miến vào các tổ chức Cao Đài từ Nam ra Bắc và đã hoàn thành một cuốn phim tài liệu về Cao Đài mang tên là The Left Eye of God Hôm nay chúng tôi phỏng vấn giáo sư Hoskins về viễn ảnh của đạo Cao Đài đối với hiện tình của nhân loại và chúng tôi cũng được hân hạnh đón tiếp bác sĩ Bùi Đắc Hùng một người đã từng cộng tác nhiều năm với giáo sư Hoskins và đã phiên dịch tài liệu các tài liệu cao đài ra Anh ngữ và hôm nay bác sĩ Hùng sẽ phụ giúp chúng ta trong việc phiên dịch cho bác sĩ giáo sư Hoskins kính chào giáo sư Hoskins và kính chào bác sĩ Bùi Đắc Hùng trước hết xin giáo sư cho biết từ lúc nào giáo sư đã bằng cách nào giáo sư đã quan tâm đến đạo cao đài I became interested in Caudaism by reading about it and seeing that there was a temple in Pomona which was only five minutes from where I grew up. I'd been studying religions in Southeast Asia for many years, mainly in Indonesia, and had read some reports about Caudaism published in English. Most of them, like a famous article by the journalist Bernard Fall, had said that it was a very important movement during the French colonial period but it was destined to disappear after the dissolution of the Kaudai army in 1955. So I was surprised and impressed to find that this had not happened and that not only had Kaudaiism not disappeared in Vietnam, but it was in fact now assuming a global presence and had established a congregation in my own hometown. I think that many early accounts looked at Kaudaiism only as a political force and did not take it seriously as a religion of unity. I was very fortunate to meet people like Dr. Bui at the Pomona Temple, who have been very active in translating Kaudai scriptures and making the teachings accessible to English speakers. I think that many people might be interested once they understand that Kaudaiism is primarily a religion and not a political or military group. Tôi xin dịch lại những cái gì Dr. Hoskin đã nói. Tôi bắt đầu quan tâm tới đạo Cao Đài khi tôi đọc những tài liệu về Cao Đài. Và sau đó biết được một thánh thất cao đài tại thành phố Pomona cách nhà tôi ở chỉ có độ 5 phút lái xe. Tôi đã từng nghiên cứu những tín ngưỡng Đông Nam Á Châu khi tôi khảo cứu tại Indonesia và đọc được tài liệu cho rằng đạo cao đài là một tôn giáo quan trọng tại Việt Nam trong thời Pháp thuộc và đã không còn tồn tại như định mệnh đã an bài khi quân đội cao đài bị giải thể vào năm 1955. Nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên và xúc cảm khi biết rằng Đạo Cao Đài đã chẳng những không biến mất mà còn được phát triển rộng rãi khắp nơi trên thế giới. Và nhất là khi có một thánh thất sinh hoạt ngay bên cạnh thành phố tôi ở. Tôi nghĩ rằng nhiều người đã hiểu lầm Cao Đài là một lực lượng chánh trị mà không hiểu rằng Cao Đài là một tôn giáo hòa hiệp. Tôi may mắn gặp được các tín hữu Cao Đài tại thánh thất của Mô Na như là bác sĩ Bùi Đắc Hùng đang tích cực phổ biến giáo lý Cao Đài bằng Anh ngữ. Tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ quan tâm tới đạo Cao Đài khi biết rằng Cao Đài là một tôn giáo thực sự chứ không phải là một lực lượng chính trị hay quân sự. Xin giáo sư cho biết cái gì của đạo Cao Đài làm cho giáo sư quan tâm nhất? I was drawn to Caudaism because of the way in which it establishes a dialogue between Eastern philosophies and what and religions and Western ones. In California, we're familiar with many Westerners who've traveled to the East to seek a religious teacher, uh, sometimes an Indian guru, sometimes a Tibetan Buddhist monk, uh, sometimes a Taoist sage. But there are not many accounts of how colonized intellectuals in Eastern and Southeast Asia themselves went on a spiritual quest to discover the unity of all religious teachings and did so by using spiritism, a technique that has been used in Western countries mainly simply to contact the spirits of dead relatives, but rarely as a way to get religious or spiritual teachings. I was also particularly interested in how Kaudaism uh, 
had had to change because of Vietnam's painful history of anti-colonial struggle, Cold War divisions, and massive outmigration in the last quarter of the 20th century. So I wanted to trace how this religion of unity has born in the colonial context, has adapted to a post-colonial world of globalization uh, and increasing contact between Vietnam and the United States. Điểm quan trọng nhất của đạo cao đài là tạo nên một sự đối thoại giữa các nền triết lý và tôn giáo Đông và Tây. Tại California, người ta đã quá quen thuộc với những cuộc hành trình của những người phương Tây qua Ấn Độ, Trung Hoa, Tây Tạng tìm thầy học đạo. Nhưng ít có ai nghĩ rằng những nhà trí thức của một xứ thuộc địa tại Đông Nam Á Châu đã có thể thông công được với các đấng thiên liêng, thành lập một mối đạo hòa đồng hiệp nhất mọi tôn giáo trên hoàn cầu bằng cơ bút một phương pháp mà những người phương Tây chỉ dùng để tiếp xúc với những linh hồn của những người thân quá vãng và điều tôi đặc biệt quan tâm là làm sao đã cao đài có thể vươn lên từ một xứ Việt Nam nhỏ bé bị lệ thuộc Pháp bị chiến tranh tàn phá và phải di dân tị nạn trong những năm cuối cùng của thế kỷ thứ 20 để rồi sau cùng dung nạp thích ứng và phát triển rộng rãi trên cả hoàn cầu và đang là một gạch nối liền giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Hiện trên thế giới đã có rất nhiều tôn giáo, nhiều đến nỗi đã xảy ra các hiềm khích tôn giáo và thánh chiến. Giáo sư có nghĩ rằng à, có thể cần thêm một tôn giáo mới như đạo Cao Đài để giải quyết những niềm khích tôn giáo hay không? There are many religions there certainly is a need to solve religious conflict and this need has become particularly acute in the last decade because of the ways in which Euro-America has felt threatened by political unrest in the Islamic world. But since Caudaism was born in Vietnam, it would be hard for Caudaeus to have much leverage in resolving this particular tension. Contradictions between the humanitarian values of freedom of expression and freedom of movement and the more authoritarian administration of economic development and trade are relevant to the balance between the sacred and the secular. And these questions are ones that Caudaism can address, especially for a century in which the relationship between the emerging powers of Asia, including China and India, will come to have much more greater significance for settling the direction of world affairs. Vietnam's history of absorbing elements of European culture but remaining distinctively Asian in its moral, moral orientation is significant here and for this reason as well as because of the fact that the suffering, the tremendous suffering that Vietnam has endured, a new religion emerging from Vietnam can have much to teach the world. Điều uh, chắc chắn là phải giải quyết những hiềm khích tôn giáo nhất là trong thập niên vừa qua À, khối Âu Mỹ cảm thấy bị đe dọa bởi khối Hồi giáo Nhưng Đạo Cao Đài vốn phát nguồn từ Việt Nam Nên thật là khó khăn cho Đạo Cao Đài để giải quyết sự căng thẳng đặc biệt này Những phạm vi khác mà Đạo Cao Đài có thể giải quyết được Là sự mất quân bình trong xã hội Về phương diện tự do ngôn luận, tự do hành động Liên quan đến sự mất quân bình giữa đời sống vật chất và đời sống tâm linh Nhất là trong giai đoạn hiện tại khi quyền lực các nước Á Châu như là Ấn Độ, Trung Hoa đang có một ảnh hưởng mạnh. Dù Việt Nam có hấp thụ được nền văn minh Âu Châu gần đây, nhưng gốc của Việt Nam vẫn là truyền thống đạo đức Á Châu. Và nhất là Việt Nam đã trải qua những khổ đau qua các giai đoạn bị lệ thuộc. Nên một tôn giáo mới ra đời từ Việt Nam tất có những cái triết lý quan trọng đủ để cho thế giới học hỏi. Mục tiêu quan trọng của Đạo Cao Đài là vạn giáo đồng nguyên, vạn giáo nhất lý. Nhưng sự chia rẽ nội bộ trong Đạo Cao Đài đã trở nên trầm trọng ngay từ ngày bắt đầu lập đạo. Theo sự nghiên cứu của giáo sư thì sự chia rẽ này bắt nguồn từ đâu? Caudaism as a religion of unity has been divided by factionalism and I know that many Caudaists are unhappy that it hasn't been possible to unify all the different groups. From my own perspective, however, uh, growing up in the environment of American Christianity, um, it seems that diversity can be an advantage rather than a disadvantage. 
When many new churches are founded, some of them Pentecostal, some of them evangelical, some of them congregational, then this is usually seen as a sign of vitality. Many new groups are formed and many new leaders emerge who share more or less the same general religious outlook, but who have their own leadership styles. These groups are often sources of innovation, of creative infusions of new ideas and new forms of acting. And it would seem to me that this is exactly what's needed in the light of all the changes necessary to adapt to changing historical contexts. Kaodais have long collaborated with other groups in the three religion community in Vietnam, such as the Ming Li Dao or the Esoteric Chu Min branch. I think that these collaborations within the framework of a shared religious vision have worked well in contrast to the very hierarchical and more centralized organizations of Tainan Kaodaism. As a scholar, I'm interested in religious diversity and in a number of different perspectives. So I like to see how each group approaches questions of belief and practice within a shared vision of unity. Đạo Cao Đài là một tôn giáo của sự hiệp nhất mà lại chia rẽ. Thì tôi biết rằng người Cao Đài rất khổ sở về vấn đề này khi không thể kêu gọi hòa hiệp giữa các chi phái. Theo tôi, với kinh nghiệm sống trong một môi trường Thiên Chúa Giáo, một tôn giáo có nhiều chi phái, thì sự phân chia mang nhiều lợi ích hơn là có hại. Khi nhiều chi phái được thành lập giàu từ Pentecostal hay từ Evangelical hay từ Congregational thì đó là một dấu hiệu của một sự sống động. Những chi phái mới với những nhà lãnh đạo mới tuy áp dụng cùng một nguyên lý nhưng sinh hoạt trong những chiều hướng và sắc thái sống động khác nhau. Theo tôi, những sắc thái sống động dị biệt này là những cái gì con người cần phải có để có thể thích ứng với hoàn cảnh đổi thai của lịch sử. Người cao đài như là Minh Lý Đạo, Chiếu Minh từ lâu đã sinh hoạt hòa hiệp với cộng đồng tam giáo. Tôi nghĩ rằng sự hòa hiệp này rất tốt đẹp, khác hẳn với hệ thống giáo quyền trung ương của Tòa Thánh Tây Ninh. Là một học giả, tôi thích những cái màu sắc dị biệt của tôn giáo, sinh hoạt trong những chiều hướng khác biệt nhau, trong cùng một diễn ảnh hiệp nhất. Xin phép... Uh... Giáo sư Hoskin để chúng tôi có thể hỏi bác sĩ Hùng một câu hỏi Thưa bác sĩ Hùng là người chính đầu cao đài Thì bác sĩ Hùng nghĩ sao khi nghe câu trả lời rất rất là quý báo của giáo sư Hoskin à, Tôi đến đây để thông dịch nhưng mà đó là một điều may mắn tôi được nghe câu trả lời Của giáo sư Hoskin mà tôi thấy rằng nó rất là quý giá Thứ nhất là cho cái bản thân của chúng tôi và tôi nghĩ rằng những cái lời trả lời của câu trả lời của giáo sư Hoskin cũng rất là quý giá cho những cái người lãnh đạo cao đài để biết rằng à, giàu cho mình có nhiều chi phái nhưng đó không phải là một cái điều mà mình đáng lo ngại mà mình cũng phải mừng rằng khi có nhiều chi phái thì cái cái nền tôn giáo cao đài sẽ được phong phú hơn thì tôi nhớ một cái câu Thánh ngôn được của Đức Chí Tôn dạy rằng Bủ tòa thơ thớ trổ thêm qua Thành ra tôi rất mừng mà nghe giáo sư uh, Hoskin Đã nói về cái vấn đề phong phú của Đạo Cao Đài Khi chúng ta có nhiều triệt phái Miễn là uh, chúng ta biết rằng chúng ta cùng một nguồn gốc uh, Mọi tôn giáo có cùng một giáo lý Và chúng ta cộng tác với nhau Thì mọi chuyện sẽ êm đẹp Xin cảm ơn bác sĩ Bùi Đắc Hùng để trở lại phần phỏng vấn giáo sư Hoskin Theo giáo sư, người cao đài phải làm gì để giải quyết hiềm khích nội bộ trước khi nói đến sự giải quyết hiềm khích của các tôn giáo? Um, for the reasons mentioned above, I think that working out ways of collaborating is perhaps more important than insisting on a single organization and a single way of doing things. To resolve religious conflict in the world, you need to be tolerant of different cultural practices and not expect everyone to worship in exactly the same way. I think people in California and people in Vietnam can share a religious vision without doing everything in exactly the same way. I hope that the global expansion of Kaodaism will help people to see how they can work together even while respecting minor differences in ways of worshiping. Um. Như tôi nói ở trên, sự quan trọng là một sự hợp tác, chứ không phải hiệp nhất. 
muốn giải quyết những hiềm khích tôn giáo của thế giới Điều quan trọng là phải quyển chuyển Có tinh thần dung hòa Và tôn trọng những truyền thống hành đạo của tôn giáo khác Không nhất thiết phải bắt buộc những người khác phải thờ cúng y theo những nghi thức của mình Tôi nghĩ rằng người ở California và ở Việt Nam Có thể có cùng một diễn ảnh lý tưởng tôn giáo Nhưng không nhất thiết phải hành đạo in hệt như nhau Tôi hy vọng rằng khi được phát triển rộng rãi trên thế giới Cao Đài sẽ giúp mọi người hiệp tác trong sự hòa hiệp Mà vẫn tôn trọng những nghi thức của nhau Dầu cho có đôi chút dễ biệt Thưa giáo sư Hodgkin tôi xin Cũng thấy rằng cái lời giải thích của giáo sư Hodgkin Rất là chí lý và tôi rất là đồng ý trên cái phương diện này Thưa giáo sư Giáo sư cứ nghĩ rằng Đạo Cao Đài với cương vị là một nền tôn giáo mới có một cái gì độc đáo để cống hiến cho thế gian ngoài sự kêu gọi hiệp nhất, thương yêu và hòa hiệp sự kêu gọi mà nhiều đạo khác như là đạo Ba Hai, à, Thông Thiên Học vân vân đã từng kêu gọi từ lâu, ngay cả khi chưa có đạo Cao Đài uh, Cao Đài-ism doesn't simply call for unity and tolerance but also prescribes a particular model of religious practice Um, which involves many different levels of meditation, prayer, and vegetarianism, and which tries to place salvation within the reach of a wider range of humanity. Uh, this is new and very useful, uh, but it has to probably remain flexible in order to reach people in different countries who have different habits and goals. I remember something that uh, Lam Li Hong told me when I asked him why Ming Li did not merge with Kadaism in the early years, as many other um, of the Ming religious groups did. He said his grandfather received a message telling him that his group still had a distinctive role to play, which would be important in maintaining the structure of the three, religious, the three religion community. And perhaps he also meant the fact that smaller, less visible communities have sometimes been freer to practice their own forms of worship over the past few decades than the larger, more visible ones. Uh, it seems to me that the history of these groups in the period since 1975 has shown that there has been an advantage, um, a sort of tactical advantage, to being separated into smaller congregations. Um, some people say the more branches a tree has, the stronger it is. Um, all of the branches still come from the same trunk but each can grow in a distinctive way, which may be most appropriate for its own location and for finding its own way to the sunshine that it needs to sustain life. Religious tolerance means respecting the fact that some people prefer certain kinds of organization and worship, while others prefer different practices. Đạo Cao Đài chẳng những kêu gọi hiệp nhất và tinh thần dung hòa, mà còn có một phương thức tu hành đặc biệt với nhiều trình độ khác nhau thích hợp cho mọi từng lớp chúng sanh như là ăn chay làm phước, cầu nguyện, thiền định. Đây là một điều rất hữu ích và mới lạ. Tuy nhiên cũng cần phải quyển chuyển để thức ứng với phong tục và truyền thống của các dân tộc xứ khác. Tôi nhớ tôi có hỏi ông Lâm Lý Hùng tại sao chi minh lý không sáp nhập với đạo cao đài như những chi khác thì ông Hùng nói rằng ông ngoại của ông tức là vị lãnh đạo của chi minh lý nhận được thông điệp của Đức Chí Tôn dạy rằng khi minh lý có một sứ mạng đặc biệt và cần phải gìn giữ lề lóng lối sinh hoạt với những cái hình thức của Tam Tông Miếu tôi nghĩ rằng tổ chức nhỏ sẽ sinh hoạt dễ dàng hơn và điều này có lẽ đúng vì từ sau năm 1975 Tam Tông Miếu có những sinh hoạt mạnh mẽ dưới hình thức một tổ chức tôn giáo nhỏ có người bảo tôi rằng cây càng có nhiều nhánh thì càng mạnh tất cả những nhánh đều từ một gốc nhưng mọc theo những hướng khác nhau để thích ứng với những điều kiện thời tiết khác nhau. Tôn giáo hòa đồng phải tôn trọng những nghi thức hành lễ, cách tổ chức hành chánh và lệ lối hành đạo khác nhau của các nhóm đạo khác. Cái thí dụ của giáo sư Hoskin đưa ra về cây có nhiều nhánh rất là thích hợp với cái tôn chỉ đạo cao này là bạn giáo đồng nhất lý, bạn giáo đồng nguyên. Dạ. Kính thưa giáo sư, theo giáo sư thì uh, Đạo Cao Đài cung ứng cho chúng sanh cái điều gì mà các tôn giáo khác không làm? 
other religions that have tried to preach global unity have emerged in particular historical circumstances, and these circumstances have sometimes limited their impact. So Baha'i emerged in Persia, in an area divided by conflicts between Islam, Judaism, and Christianity. And it's primarily focused on resolving conflicts between the religions found in the Middle East. Um, theosophy was born in Europe among people who had been studying Hinduism and Tibetan Buddhism. Kaodaism was born in French Indochina at the meeting between East Asian traditions of Buddhism, Taoism, and Confucianism, and European forms of Christianity. Freemasonry, and also secular humanism. Since its first leaders were colonized intellectuals, the specific reconciliations that Kaodaism was formed to address were, first of all, uh, a healing from the wounds of colonialism, second, the scars left by Cold War divisions, and third, the trauma of the loss of country, exile, and immigrant identity. In the aim of unifying religions, it's necessary to find common points and a philosophical consensus that will rise above petty ambitions for rank or control over a particular group. These have been the challenges facing those who want to work for a tolerance of religious diversity in the world. And these have also been the challenges of those who want to work for the tolerance of organizational diversity within Kaodaism. Những tôn giáo khác thì cũng kêu gọi hiệp nhất nhưng mà lại có những cái hoàn cảnh khác biệt. À, như đạo bà hai ở tại Ba Tư ở một vùng có hiềm khích giữa do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo nên đạo bà hai chỉ có mục tiêu quá giải hiềm khích các tôn giáo dùng Trung Đông mà thôi. Còn thông thiên học phát sanh tại Âu Châu trong giới những người có căn bản Ấn Độ giáo và Phật giáo ở Tây Tạng. Còn cao đại giáo thì phát nguồn từ Đông Dương nơi gặp gỡ của Phật, Lão, Nho, Thiên Chúa và Freemason. Những bậc lãnh đạo đầu tiên của cao đài là những nhà trí thức của chế độ thuộc địa. Cho nên trong tâm tư của họ luôn luôn mong mỏi hàng gắn những vết thương của nhân loại gây nên bởi thuộc địa của chiến tranh, của mất nước, lưu dông và tị nạn. Trong mục đích hiệp nhất tôn giáo, điều cần là phải sinh hoạt với nhau trong những điểm tương đồng, bỏ qua những tham vọng nhỏ bé về quyền lực. Đây là những điều khó khăn nhất đối với hai thành phần. Một thành phần là chủ trương hiệp nhất mọi tôn giáo trên toàn cầu và thành phần kia thì chủ trương hiệp nhất tổ chức chi phái trong nội bộ cao đài. Theo giáo sư thì đạo cao đài sẽ ra sao à, trong hoàn cảnh hiện tại của Việt Nam và của thế giới? There's a resurgence of interest in religion in Vietnam and this has made it possible for Kaodaism to emerge from the shadows of over three decades and now to play a more important role in public life. In the rest of the world, there's a strong interest in Eastern spirituality and some Vietnamese religious figures like the Buddhist monk Thich Nhat Hanh have become very well known. For these reasons, I think there's a great potential for Kaodaism to gather new followers both in Vietnam and in the rest of the world. Tôn giáo tại Việt Nam đang được hồi sinh và cao đài có thể vươn lên đóng một vai trò quan trọng trong đời sống con người. Trên thế giới thì người Âu Mỹ đang có khuynh hướng thiên về tâm linh và đã có một vài nhân vật Việt Nam như là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh đã được nổi tiếng trên thế giới. Theo chiều hướng này tôi nghĩ rằng đạo cao đài có rất nhiều triển vọng để phát triển tại Việt Nam và trên thế giới. Theo giáo sư Hoskin thì đạo cao đài cần phải làm gì để thực hiện được mục đích của mình? I think Kaodaists are already doing many things that they need to do in order to reach these goals. They're translating and publishing materials in English. They're traveling to academic and religious conferences to get Kaodaists and put on the map of world religions and included in interfaith dialogues. And they're active on the internet and in media like television uh, so that their message will become more widely heard. Tôi nghĩ rằng đã có đài đã làm được nhiều chuyện mà cần phải làm như là dịch kinh sách, xuất bản tài liệu bằng Anh ngữ, tham dự thuyết trình về cao đài ở các đại học, đại hội tôn giáo thế giới, tổ chức đối thoại tôn giáo và sinh hoạt trên các đài truyền hình và internet. Tôi nghĩ rằng với những cái sinh hoạt này thì đã cao đài sẽ được nhiều người biết đến. Giáo sư có tìm thấy pháp tu nào của cao đài khả dĩ giúp chúng sanh tìm được niềm an lạc trong cuộc đời? Changing human nature is even more difficult than changing or reconciling organizations. 
But I think the practice of introspective meditation, focusing on going deep into the self in order to dissolve the boundaries between the self and the universe, is a particular practice which can help individuals to place their own experience in a wider perspective. I think Kaudaism can teach people new forms of meditation, new ways of reconciling Eastern religion and Western ones, and new ways of thinking about religious diversity in the world. Thay đổi lòng người còn khó hơn là hòa giải và thay đổi cơ cấu của tổ chức. Nhưng tôi nghĩ rằng pháp môn thiền định trở về với nội tâm, trở về với cõi sâu thẳm trong lòng mình, hóa giải mọi cách ngăn giữa cái ngã và muôn vật, tức là mình trở thành một với muôn vật là một đường lối riêng biệt giúp cho con người hòa đồng cùng vũ trụ. Tôi nghĩ rằng cao đài có thể hướng dẫn con người pháp môn thiền định, một phương thức mới hòa giải các tôn giáo Đông và Tây, một đường lối suy tư mới về những hình thức dị biệt của mọi tôn giáo trên hòa cầu. Thành thật cảm ơn giáo sư Hoskin đã cho những ý kiến rất là quý báu. À, hy vọng rằng các vị lãnh đạo cao đài có thể tiếp nhận để đạo cao đài được phát triển rộng rãi hơn trên toàn thế giới. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn bác sĩ Bùi Lắc Hùng đã đến với chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Sống Đạo đến đây xin được chấm dứt. Chúng tôi xin kính chúc quý khán giả thân tâm an lạc và một tuần lễ an bình hạnh phúc trong lễ Sống Đạo. Xin kính chào quý vị. Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị. Tôi cũng xin cảm ơn và kính chào quý khán giả.